ডিজিটাল ক্লাস বিডির পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা আমরা আজকে আলোচনা করব এইচএসসি আইসিটির তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক আমরা আজকে শিখব লজিক্যাল সার্কিট থেকে কিভাবে লজিক্যাল সমীকরণ বা ফাংশন তৈরি করা যায় আবার লজিক্যাল ফাংশন বা সমীকরণ থেকে কিভাবে লজিক্যাল সার্কিট তৈরি করা যায় তো এখানে দুটি লজিক্যাল সার্কিট আমরা এঁকেছি এই দুটি লজিক্যাল সার্কিট থেকে আমরা এখন লজিক্যাল সমীকরণ বা লজিক্যাল ফাংশন তৈরি করব এর আগে আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোন লজিক গেটটি কি কাজ করে বা কি অপারেশনটাকে সম্পাদন করে আমরা জানি যে অর গেট করে কিসের কাজ যোগের কাজ অ্যান্ড গেট করে গুণের কাজ আর নট গেট করে পুরকের কাজ অ্যান্ড গেটের বিপরীত হচ্ছে ন্যান গেট এবং অর গেটের বিপরীত হচ্ছে নর গেট এক্স অর গেটের বিপরীত এক্স নর গেট আচ্ছা এখন আমরা যেই গেট যেই কাজ করে আমরা সেইভাবে আউটপুট বের করে দিলেই আমরা আলটিমেটলি ওই লজিক ফাংশন বা লজিক্যাল সমীকরণ আমরা পেয়ে যাব আর কি তো এখানে লক্ষ্য করি যে এ এটা ইনপুট আকারে আছে প্রবেশ করেছে কিসের মধ্যে নট গেটের মধ্যে তাহলে এটা কি হয়ে যাবে এ নট বা এ বার হবে হ্যাঁ তারপরে এই গেটের মধ্যে আসে আমরা এটা একটা অ্যান গেট অ্যান গেট কিসের কাজ করে গুড়ের কাজ করে তাহলে এখানে প্রবেশ করতেছে কে কে এ নট আর বি প্রবেশ করতেছে তাহলে এখানে এ নট এবং বি গুণ হবে যেহেতু অ্যান গেট গুণের কাজ করে এরপরে আসে আমরা এটাতে এই গেটের মধ্যে আসি এবং গেটের মধ্যে কে কে আসলো প্রথমে সি নট গেটে প্রবেশ করেছে তাহলে সি বার বা সি নট হয়ে গেল আর এর থেকে ডি আসলো এটা একটা অ্যান গেট তাহলে সি বার বা সি নট এবং ডি কে গুণ করে দিবে তাহলে সি নট আর ডি গুণ হয়ে গেল এবার আমরা আসি এই গেটে এটা একটা অর গেট যা যোগের কাজ করে এখানে ইনপুট কয়টা তিনটা ইনপুট এ একটা ইনপুট আর এই সি একটা ইনপুট আর এইটা একটা ইনপুট সি নট ডি আউটপুট আমরা এক্স ধরলাম এখানে অথবা যে কোনো ভ্যারিয়েবল আমরা ধরতে পারি যে যেটা এখানে নেই তাহলে এক্স নর্মালি ধরি আমরা এক্স অথবা এফ ধরি আমরা তো এক্স ইকুয়াল টু এ নট বি প্লাস এই হচ্ছে সি প্লাস এটা সি নট ডি এ হচ্ছে আমাদের লজিক্যাল ফাংশন পেলাম আমরা এই লজিক সার্কিট থেকে বা লজিক্যাল সার্কিট থেকে আমরা লজিক্যাল ফাংশন বের করলাম বা সমীকরণ বের করলাম আবার এই লজিক্যাল সার্কিট থেকে আমরা আরেকটা সমীকরণ বের করব এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে এ এসেছে এ এসে নট গেটে প্রবেশ করেছে তাহলে এটা একটা এ নট এখান থেকে বি এসেছে তাহলে এটা হচ্ছে এ নট বি আর এটা তো সি এটা হলো সি আর এখানে হলো সি এসছে সি এসে নট গেটে প্রবেশ করে সি নট এটি হচ্ছে ডি তাহলে এটা অ্যান গেট গুণ করে দিয়েছে কাকে কাকে গুণ করবে সি নট এবং ডি কে গুণ করবে তাহলে সি নট আর ডি গুণ হয়ে গেল এখন এটা একটা অর গেট অর্থাৎ এটা যোগের কাজ করবে এবং ইনপুট হচ্ছে তিনটা তাহলে এই তিনটা ইনপুটকে সে যোগ করে দেবে তাহলে কি হবে আউটপুট এক্স ইকুয়াল টু এ নট বি প্লাস সি প্লাস সি নট ডি এ হচ্ছে আমাদের আউটপুট আমরা একটু খেয়াল করি যে এই আউটপুট আর এই আউটপুট কিন্তু একই আউটপুট সেম কিন্তু আমরা সার্কিট কিন্তু একটু ভিন্নভাবে এঁকেছি এখানে আর সার্কিট ভিন্ন হতে পারে আমরা এটা একটা আমাদের যে কোনো রুমের ইলেকট্রিক যে লাইন আছে সেটার যে ওয়ারিং করি আমরা সেটার সাথে তুলনা করতে পারি যে বিভিন্ন রুমে বিভিন্ন রকমের ওয়ারিং থাকে 
লাইট আমাদের এক জায়গায় আছে সেখান থেকে আমি কোথায় সুইচ নেব এটা আমার ইচ্ছা এখানেও ঠিক তাই যে আমি কিভাবে নেব সেটা হচ্ছে যেটা আমার সুবিধা লাগিব যেটা আমি ভালো বুঝতে পারি যেটা আমার আঁকাইতে সুবিধা হয় আমি সেভাবে আঁকবো তো এই যে আমরা একই আউটপুট পেলাম একটা এভাবে একটা সার্কিট এঁকে আর একটা হলো এইভাবে সার্কিট এঁকে দুটা নিয়ে কিন্তু আমাদের কোনো মানে দ্বিধা বা ভয়ের কিছু নেই আমরা একভাবে আঁকলেই হয় কিন্তু মানে এই দুইটা নিয়মই মানে প্রচলিত তো এইটা আমার কাছে তুলনামূলকভাবে বেশি টেকনিক্যাল মনে হয় বা বেশি টেকনিক ইউজ করতে হয় বেশি মেধা খাটাইতে হয় এইটা তুলনামূলকভাবে একটু সহজ মনে হয় আমার কাছে যে প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের জন্য আলাদা আলাদা লাইন টেনে সেখান থেকে আমরা যখন যেভাবে দরকার সেভাবে টেনে সার্কিট তৈরি করি আর কি তো এই যে এই এরপরে যে আমরা লজিক্যাল ফাংশন থেকে সার্কিট তৈরি করব সেই সময় আমরা এই পদ্ধতি থেকে একটা অবলম্বন করব যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় এখানে আমরা চারটি সমীকরণ নিয়েছি বা লজিক্যাল ফাংশন নিয়েছি লজিক্যাল ফাংশনগুলো থেকে আমরা এখন লজিক্যাল সার্কিট তৈরি করব প্রথমে আমরা সহজগুলো নিয়েছি তারপরে একটু টেকনিক্যাল বিষয়গুলো পরে নিয়ে আসছি সহজগুলো দেখি প্রথমে যেমন প্রথমটি রয়েছে এফ ইকুয়াল টু এ বার বি প্লাস এ বি বার বা আমরা বারকে নটো বলি এই ক্ষেত্রে এখানে একটা বিষয় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে সমীকরণে বা লজিক লজিক্যাল ফাংশনে যেই ভেরিয়েবলগুলো থাকবে প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের জন্য আমরা একটা করে লাইন টানবো এবং সেই ভেরিয়েবলের যে নট বা বার দেওয়া আছে তার জন্য আমরা একটা নটের লাইন টানবো এবং এখানে এ আছে আবার এ নটও আছে তাহলে আমরা কি করব তাহলে এখানে এ টানবো এ নট টানবো আর একটি লাইন তারপরে বি আছে বি নট আছে তাহলে বি টানলাম এর সাথে বি নট টানলাম এটা হচ্ছে এ নট এটা হচ্ছে বি নট এবার আমরা সার্কিটটি তৈরি করব প্রথমে আছে এ বার বি বা এ নট বি তাহলে এ হচ্ছে এ নট বা এ বার আর হচ্ছে এ হলো বি গুণ আকারে আছে তাহলে কি হবে অ্যান্ড গেট তারপর এটা আছে কি এ বি নট তাহলে এই হচ্ছে এ এ হচ্ছে বি নট গুণ আকারে আছে এই জন্য তাহলে এই অ্যান্ড গেটের ফলাফল আর এই অ্যান্ড গেটের ফলাফলটাকে আবার যোগ করা आउटपुट एक्स अथवा टू प्लस ए बीवार यह हमारे सार्किट पर सार्किट और सहज देखिए एक तीन भेरिएबल आ सी तीन लाइन हमें टनल एक हे एपर बी तर सी तो प्रथम आर लाइन टनल বি যোগ হয়েছে কার সাথে এ সির সাথে এ সি অর্থাৎ এখানে অ্যান্ড গেট আছে এ এবং সি এখানে অ্যান্ড গেট যেহেতু গুণ হয়েছে অ্যান্ড গেট তাহলে এটা হচ্ছে বি এটা হলো এ এটা হলো সি এখন এ সি অ্যান্ড গেটের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করা এটা এ সি গুণ হয়ে গেল এবার বি এর সাথে এ সির কি হবে যোগ যোগ মানে অর গেট ए और गेट तो हमें आउटपुट एफ हमें कि पा एफ इक्ल टू एखान बी आर जो और गेट तो प्लस ए हलो ए सी भेरि सीम्पल आशा करी हमें ये पार्ब 
এরপর আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব এটা মুছে নেই এবার এই লজিক ফাংশনটিকে আমরা লজিক সার্কিটে পরিণত করব বা প্রকাশ করব লজিক সার্কিটের মাধ্যমে তো প্রথমে আমরা এই ভেরিয়েবলগুলোর জন্য একটা করে লাইন নেই যেমন এ নিলাম এবং আমরা লক্ষ্য করতে পারছি যে এর নটও আছে তাহলে এখান থেকে এর নটটাকে নিলাম আমরা তারপরে বি আছে বি এর নট আছে বি নিলাম বি বি এর নট নিলাম এবং সি আছে কিন্তু সি এর কোনো নট নেই ওকে আমরা সি নিলাম নট নিলাম না এখন আমরা লক্ষ্য করি ফাংশনের দিকে এ নট বি নট সি এরা তিনটা কিন্তু গুণ হয়েছে তার মানে অ্যান্ড গেট হবে তাহলে এই হচ্ছে এ নট এই হচ্ছে বি নট এরা দুইজন বা দুইটা লাইন আসলো তার সাথে সি এরা কি হলো অ্যান্ড গেট গুণ হয়ে গেল গুণ এ একটা আউটপুট পেলাম আর এখানে আছে একটা গুণের এ নট বি সি গুণ হবে এ হচ্ছে এ নট আর এই হচ্ছে বি তারপরে হলো সি এই তিনটি আবার গুণ হয়েছে এ একটা আউটপুট পেলাম আর এটা কি এ এবং বি নটের গুণ হয়েছে এই হলো এ আর এই হচ্ছে বি নট এটা আবার গুণ হয়েছে এই তিনটা আউটপুট আবার প্রত্যেকটা আবার এটার সাথে যোগ হয়ে এটা আবার এটার সাথে যোগ হয়েছে এটা তারপরে প্রত্যেকটা আবার অর গেটের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যুক্ত হবে এই হচ্ছে ফাইনাল আউটপুট এখানে কি কি আসলো এই হচ্ছে এ নট এটা হচ্ছে বি নট এটা হচ্ছে সি হ্যান্ড গেটের মাধ্যমে গুণ হয়ে এ নট বি নট সি হলো এটাতে গুণ হয়েছে সবগুলো এটা হচ্ছে এ নট এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে সি তাহলে এ নট বি সি এখানে কি কি আসলো এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি নট তাহলে এ বি নট এই প্রত্যেকটা আউটপুট আবার অর গেটে প্রবেশ করেছে তার মানে এগুলো সব যোগ হবে তাহলে আউটপুট ফাইনাল আউটপুট এফ দিলে আমরা এফ ইকুয়াল টু এ নট বি নট সি প্লাস এ নট বি সি প্লাস এ বি নট এ হচ্ছে আমাদের ফাইনাল আউটপুট তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সমীকরণ বা লজিক্যাল ফাংশন এই ফাংশনটা আমরা লজিক্যাল সার্কিটের মাধ্যমে প্রকাশ করলাম তো আশা করি এটা আমরা পারবো এরপরে আমরা পরটাতে যাই এটা একটু টেকনিক্যাল এটার সাথে একটু বেশি টেকনিক্যাল খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে আর ভেরিয়েবলগুলো কিন্তু আমরা খেয়াল করতে হবে এটা ছিল হচ্ছে স্মল লেটার এটা কিন্তু ক্যাপিটাল লেটার আমরা ক্যাপিটাল লেটার দিয়েই দেখাবো আমরা নিলাম হচ্ছে এ একটা ভেরিয়েবল এর নট নাই সোয়েটার সিঙ্গলি থাকলো এরপরে হচ্ছে বি আছে বির কিন্তু আবার নটও আছে নট নিলাম তারপরে আছে হলো সি এবং সি এর নটও আছে সি এবং সি এর নট গেল প্রথমে কি আছে এ ভেরিয়েবলটা নিলাম এ তারপরে কি আছে প্লাস হয়ে বি সি নট এরা আবার অ্যান গেট তাহলে এটা আগে করে নিতে হবে আমার তাহলে বি তার সাথে কে আছে সি নট এই যেটা হচ্ছে বি নট এটা হলো সি নট তাহলে বির সাথে সি নট গুণ আকারে আছে তাহলে তাহলে গেট এটা গুণ হয়ে তারপর এটার সাথে যোগ যোগ করে আবার নট হয়েছে তাহলে এই গুণ ফলো আমার কী পেলাম এখানে এটা পেলাম হচ্ছে বি আর এটা হচ্ছে সি নট তাহলে বি সি নট আর এটা আমরা পেলাম হচ্ছে এ তাহলে এ এবং বি সি নট কী হয়েছে যোগ হয়ে নট হয়েছে তাহলে তার মানে নর গেট তাহলে এখানে দুটা মিলে নর গেট নর গেটের ফলাফল আমরা কী পেলাম এ প্লাস বি সি নট হোল নট এখন এইটা গুণ হয়েছে বি নটের সাথে আবার গুণ হয়েছে সির সাথে 
তাহলে কি করতে হবে আমার একটা এন গেট দিলে কিন্তু আমাদের হয়ে যাচ্ছে আর কি তাহলে এখানে থেকে আনব আমরা বি নট আর এখান থেকে আনবো সি এনে সবগুলো গুণ হয়ে যাবে এই এটা আউটপুট এফ ইকুয়াল টু কি হবে তো আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সকলকে পুরো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত আমরা সকলে সুস্থ থাকবো আল্লাহ হাফিজ